আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি ক্ষতিয়ান কিভাবে সংশোধন করতে হয় কিন্তু যদি নকশায় যদি ভুল থাকে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে সংশোধন করব এ নিয়ে হয়তো আমাদের তেমন কোনো ধারণা নাই তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে আপনার নকশায় যদি ভুল হয় যেমন নকশায় যদি একাধিক দাগ থাকে আপনার যে জমিটি যে ভূমিটি সে তার যে দাগ নাম্বার আরেকটি জমির আরেকটি ভূমিরও সেই পরিমাণ দাগ নাম্বার আপনার যে নকশায় যে দাগটি দেওয়া আছে সেখানে যত পরিমাণ জমি আছে সেটি আপনার ক্ষতি আনে আসেনি নকশার মধ্যে বিভিন্ন যদি আপনার ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো আপনারা কিভাবে সংশোধন করবেন তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আর চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো চলুন বন্ধুরা দেখে আসি আমরা কিভাবে আমরা নকশা সংশোধন কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা এতদিন আমরা আলোচনা করেছি ক্ষতি আনে ভুল হলে কি ভরবেন কিভাবে ক্ষতি আন সংশোধন করা যায় এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছি আপনাদের অনেকেরই জানার ইচ্ছা ছিল যে নকশা বা ম্যাপে যদি ভুল হয় তাহলে কি করা যাবে বা কি করতে হবে তো প্রথমে আমরা দেখে নিই নকশায় কীরকম ভুল হতে পারে তো বন্ধুরা এটি শতকরা দুই পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বিশেষত নকশায় ভুল খুবই কমই হয়ে থাকে কারণ হচ্ছে নকশাটা পেইন্ট করার আগে অনেকবার সেটাকে চেক করা হয় এই জন্য ভুলের সংখ্যা খুবই কম মাত্র দুই পার্সেন্টের মতো ধরুন এটি হচ্ছে একটি মোজা ম্যাপ তো এখানে এক দুই তিন এক চার তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এক দাগটা আছে এটা দুইবার এসেছে অর্থাৎ কোনো দাগ একাধিকবার উপস্থিত যদি থাকে এটি প্রিন্টিং মিস্টিকের কারণে হতে পারে তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে ধরুন এটি চার দাগ এখানে একশো শতক জমি আসতে কিন্তু যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে এই ম্যাপ থেকে যখন ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে দশ শতক দেখাচ্ছে নব্বই শতক কি হয়নি ক্ষতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়নি তো এরকম আরও নানা রকম যেন ম্যাপের মধ্যে আমরা জানি রাস্তা থাকে নদী থাকে কমন বাউন্ডারি থাকে পার্শ্ববর্তী যে মৌজা আছে তার বিভিন্ন চিহ্ন থাকে ত্রিসীমানা পিলার দেওয়া থাকে এই সমস্ত বিভিন্ন রকম নকশার মধ্যে ত্রুটি হতে পারে যেটা ক্ষতি আনে না যেটা হচ্ছে নকশার মধ্যে যদি ত্রুটি অর্থাৎ পূর্ববর্তী নকশাটা যদি আমরা একটি ট্রেসিং পেপারে ট্রেসিং করে যদি এটার উপরে বসাই সে ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতে পাই যে এখানে কোনো ভুল আছে ত্রুটি আছে নকশাটা সংশোধন করতে হয় তো এই নকশাটাকে আমরা সংশোধন করতে পারবো কি না ক্ষতিয়ান তো আমরা জানি সংশোধন করা যায় তো এই নকশাটাও সংশোধন করা যায় কি না সে নিয়ে আজকের ভিডিও তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা বেসিক জিনিসটি জেনে নেব আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার কোনো কনফিউশন থাকবে না কিভাবে ক্ষতিয়ান এবং নকশা আপনি উভয়টি কি করবেন আপনি সংশোধন করবেন তো চলুন আগে আমরা একটি নকশা কিভাবে প্রস্তুত করা হয় সেটি দেখি তো বন্ধুরা এটি দেখার জন্য আমাদেরকে কিছু জানতে হবে এটি সাধারণ জিনিস যে নকশাটা প্রস্তুত করা হয় আঠারোশো সালের সার্ভে আইন যেটি সর্বপ্রথম সিএস রেকর্ড প্রস্তুত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং যে আমাদের উনিশশো সালে এস এটি অ্যাক্ট প্রস্তুত করা হয় স্টেট অ্যাকোজিশন অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট প্রস্তুত করা হয় এই আইনটি কীভাবে প্রয়োগ হবে এই জন্য উনিশশো সালে কি করা হয় একটি বিধিমালা জারি করা হয় আর এই যে আঠারোশো সালের যে আইনটি এটি কিভাবে প্রয়োগ হবে এই জন্য এস এস মানে হচ্ছে সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট মেনুয়াল নাইনটিন থার্টি ফাইভ অর্থাৎ উনিশশো সালে কি করা হয় আঠারোশো সালের আইনটি কিভাবে প্রয়োগ হবে সাধারণত আইনগুলো খুবই সহজ শব্দে কম শব্দে হয়ে থাকে এ তখন বিধিমালাতে এটি স্পষ্ট করা হয় বিভিন্ন কিছু অ্যাড করা হয় তো তাহলে আঠারোশো সালের সার্ভে আইন যার বিধিমালা হচ্ছে এস এস মানে হচ্ছে সার্ভে অ্যাং সেটেলমেন্ট মেনুয়াল নাইনটিন থার্টি ফাইভ এবং যে এস এটি এক উনিশশো সালে এটি কিভাবে প্রয়োগ হবে এই জন্য উনিশশো সালে বিধিমালা জারি করা হয় এই দুটো আইন এবং বিধিমালার মাধ্যমে কি করা হয় নকশাটি যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে মাইকিং বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় যে সকল অঞ্চলে কি হবে যে জরিপ কাজ হবে সেখানে মাইকিং করা হয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় যে এই মোজাটিতে কি করা হবে জরিপ কাজ করা হবে তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে ট্রাভাস এই ট্রাভাসটা মানে হচ্ছে যে মোজা এটি যদি একটি মোজা হয় এর সীমানাটা নির্ধারণ করার জন্য তারা সেখানে নির্দিষ্ট কিছু স্থায়ী বিন্দু চিহ্নিত করে নেন বিভিন্ন রকম মোজা সীমানাটার জন্য তারা চার ইঞ্চি বরাবর এক মাইলে একটি নির্দিষ্ট কিছু ট্রাভাস স্টেশন তারা সেট করে নেন তারপরে হচ্ছে যে কিস্তোয়াল কিস্তোয়ার পর্যায়ে কী করেন তারা সরজমিনে জমিনের মধ্যে আসেন আসে জমিগুলো তারা কি করেন লম্বায় কত ফিট প্রস্তে কত ফিট এই হিসাবে জমিগুলো কি করেন তারা মেপে নেন এরকম মেপে নেন বিভিন্ন ফিল্ড বুক পাওয়া যায় হিসাবে মেপে নেন কোনটি কত লম্বা তারপরে হচ্ছে খানাপুরি স্তরে তারা যেটি করেন সেটি হচ্ছে এখানে তারা নাম্বারিং করেন উত্তর পূর্ব কর্নার থেকে মোজাগুলোতে দাগ নাম্বার দেন এবং এই জমিটির কে মালিক দখলে আসে ওনার দলিল দেখে ওনার ন
তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বুজরত এই পর্যায়ে কি করা হয় একটি মাঠ পচ্ছা দেওয়া হয় জমির মালিক ভূমির মালিককে তো মাঠ পচ্ছাটি পাওয়ার পরে তখন সেটিকে দলিল নিয়ে একজন রাজস্ব অফিসার তসদিক করে দেন তো যখন তসদিক করা হয় তখন এটি কি করা হয় ডিপি মানে খসড়া প্রকাশনা ড্রাফ্ট পাবলিকেশন আকারে এগুলো ভলিউম আকারে প্রকাশ করা হয় তো এর পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে যদি প্রকাশনার মধ্যে কোনো রকম ভুল পরিলক্ষিত হয় তখন তিরিশ ধারা যেটাকে বলে তিরিশ ধারা একটি আপত্তি দায়ের করা যায় আর যদি আপত্তি আপনি হেরে যান তখন একত্রিশ ধারায় আপিল করা যায় তো এই পর্যন্তই সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট মেলোয়ান এবং যে উনিশশো পাঁচপান্ন সালে বিধিমালা এই পর্যন্তই আপিল পর্যন্তই একজন ভূমি মালিক কি করতে পারেন রেকর্ডটাকে সংশোধন করে নিতে পারেন বিভিন্ন পর্যায়ে এই কাজগুলো চলমান অবস্থায় তো তার পরবর্তীতে এই সমস্ত কিছু কি হয়ে থাকে যে সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট মেনুয়াল এবং উনিশশো পাঁচপান্ন সালে যে পদসত্ত্ব বিধিমালা সেই হিসেবে হয়ে থাকে তো বত্রিশ বিধিতে কি হয় চূড়ান্ত ঝাঁজ অর্থাৎ নকশায় কোনো প্রকার ভুল আসে কি না ক্ষতিয়ানে কোনো প্রকার ভুল আসে কি না তারা এই সমস্ত কিছুকে ফাইনাল করেন এবং তেত্রিশ বিধি মোতাবেক তারা কি করেন এটাকে চূড়ান্ত প্রকাশনা করেন অর্থাৎ খনিদানগুলোকে প্রিন্ট করে নকশাটাকে প্রিন্ট করে তো এখন এখানে আমরা দুটো জিনিস একটি হচ্ছে ক্ষতিয়ান একটি হচ্ছে ম্যাপ তো চূড়ান্ত প্রকাশনার পর তিরিশ দিন পর্যন্ত কি করা হয় এই ক্ষতিয়ানটা নকশাটা আপনি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসারে পাবেন সেখানে আপনার ক্ষতিয়ানে যদি দেখেন আপনি যে কি হয়েছে ক্ষতিয়ানে যদি ভুল হয় অর্থাৎ নামের যদি করণিক ভুল হয় নামের বানানে যদি ভুল হলো সামনে পিছনে ভুল হলো তারপর দাগগুলো ঠিক আছে কিন্তু দাগের হিস্যায় ভুল তারপরে গাণিতিক ভুল অর্থাৎ আপনার মোট ক্ষতিয়ানে উপরে থেকে আপনি বাইশ শতক দশ শতক ইয়ার একুশ শতক হিসাব করলেন কত হচ্ছে তেতাল্লিশ শতক কিন্তু এখানে চল্লিশ শতক উঠল এই সমস্ত হচ্ছে গাণিতিক ভুল অর্থাৎ ক্ষতিয়ানের মধ্যে নামের করণিক ভুল দাগের হিস্যায় ভুল গাণিতিক ভুল হলে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে আপনি সেখানে আবেদন করতে পারেন সেখানে যে সেটেলমেন্ট অফিসার আছে ওনার বরাবর আবেদন করতে পারেন আবেদন করলে উনি কি করবেন সেটি সংশোধন করে দিবেন তো এখন আসি আমরা যে ম্যাপ সংশোধন ম্যাপটি কিভাবে সংশোধন করা হয় তো বন্ধুরা নকশায় প্রথমে আমরা আসি কি পরিমাণ ভুল হতে পারে তো প্রথমে আমরা প্রথমে দেখতেছি যে দাগ আসতে ম্যাপে ভলিউমে আসতে নকশায় প্রিন্টিং মিস্টেকের কারণে এটি আসেনি কমন বাউন্ডারি চিহ্নিত না হওয়া নদী নালা খাল বিল এই সমস্ত বাউন্ডারি চিহ্নিত না হওয়া আপনি হয়তো একত্রিশ ধারা রায় পেয়েছেন বদল করার জন্য আপনার ফ্লটে আঘাত আলাদা করা হয়েছে আপনার আদেশপত্র সমস্ত কিছু আসে কিন্তু চূড়ান্ত প্রকাশনে তারা আপনার যে ফ্লটটিকে বদল করেনি মানে ভাগ করেনি অর্থাৎ দুইজনের জমি আপনি এখানে আদেশ পেয়েছেন যে আপনার দাগটি আলাদা করা হবে কিন্তু তারা করেনি তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আবেদন করতে পারেন তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে একই দাগ একাধিক নম্বরে থাকা তো এই সমস্ত হচ্ছে নকশার ভুল আরও কিছু নকশার ভুল আছে তো এই সমস্ত ভুলের জন্য যে আপনাকে যেটি আবেদন করতে হবে সেটি হচ্ছে এটি তিরিশ দিন কিন্তু থাকবে তিরিশ দিন ওপেন থাকে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি নকশাটা তিন নকশাটা বর্তমানে পাঁচশো টাকার মধ্যে আপনি কিনতে পারেন পাঁচশো টাকা কিনে আপনি একদিন সার্ভেয়ার দিয়ে চেক করিয়ে নিতে পারেন ক্ষতিয়ার নকশা সমস্ত কিছু ঠিক আছে কি না যদি দেখেন যে আপনার যে নকশা ভুল আসতে আপনি সেখানের যে সেটেলমেন্ট অফিসার ওনার বরাবর আবেদন করতে পারেন যদি কোনো কারণবশত উনি না নেন তাহলে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস বরাবর আবেদন করতে পারেন তো বন্ধুরা এখন আবার এই জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসটা কি তো গোটা বাংলাদেশকে তারা বারোটি ভাগে ভাগ করেছে প্রথম আগে দশটি ছিল এখন বারোটি ভাগে বিভক্ত করেছে যেমন ধরুন যে দিনাজপুর জেলা আসতে দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় এই তিনটি জেলা মিলে দিনাজপুরে হচ্ছে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস তো এখন আপনি যদি দিনাজপুরের অধিবাসী হয়ে থাকেন আপনার যদি ম্যাপের সমস্যা আপনি দিনাজপুরই করতে পারতেছেন ঠাকুরগাঁও হলে আপনাকে দিনাজপুর আসতে হচ্ছে পঞ্চগড় হলেও আপনাকে দিনাজপুরে এসে কি করতে হবে যে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আবেদন করতে হবে তাহলে কি করবেন আপনার যে নকশায় যে ভুল ছিল সেটি উনি সংশোধন করে দিবেন তো এই সমস্ত নকশায় যে সংশোধন উনি কত ধারা মোতাবেক করেন সেটি আমরা সেটি হচ্ছে যে সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট যে মেনুয়াল আসতে তার পাঁচশো যে সাঁত্রিশ নম্বর ধারা আসতে এ মোতাবেক তিনি কি করেন নকশার ভুল সংশোধন করেন আর যে পাঁচশো চৌত্রিশ নাম্বার যে ধারা আসতে এ মোতাবেক ক্ষতিয়ানে যে নামের ভুল হয় সেগুলো সংশোধন করেন এবং পাঁচশো তেত্রিশ ধারা মোতাবেক যদি কোনো সেখানে ভুল ভ্রান্তি হয় তাদের নিজেদের যদি ভুল ভ্রান্তি হয় সেক্ষেত্রে ওনারা এগুলো করতে পারেন তো এখন আসি যখনই এটি গেজেট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটি কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় যখন কি হয়ে যাবে গেজেট হয়ে যাবে গেজেট হওয়া বলতে যখন ভূমি রেকর্ড এবং জরুরি অধিদপ্তর নকশাটা প্রস্তুত করে ক্ষতিয়ানগুলো প্রস্তুত করে তারা তিরিশ দিন পর্যন্ত ওপেন
রেকর্ডটি প্রস্তুত হলো এটির এখন একটু আইনগত ভিত্তি আছে এই রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে এখন নতুন করে খাজনা নেওয়া হবে এই যে গ্যাজেট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এই যে ম্যাপটি আছে এই যে ক্ষতিয়ানগুলো আছে এগুলো দেওয়ানি আদালতে কোনো ভ্যালু থাকে না মূল্য থাকে না কোনো দলিল হিসাবে গৃহীত হয় না তো এই জন্য সরকার গেজেট প্রকাশ করে যে চূড়ান্তভাবে এই ভুল ত্রুটি কমে এটি পাবলিশড হয়ে গেল যা প্রকাশ করা হয়েছে তার সত্য তো যখনই একবার এই সমস্ত কিছু গেজেট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর এই নকশা না ম্যাপ কোনোটি আর সংশোধন করার অধিকার ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তরে থাকে না তো বন্ধুরা তাহলে এটি থাকে কার কাছে তো সেটি যে এস এটি অ্যাক্ট আসতে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাসত্ত্ব আইনের উনিশশো পঞ্চাশের সেকশন ওয়ান ফোরটি থ্রি একশো তেতাল্লিশ ধারা মোতাবেক সেটি কি করা হয়েছে এসিলেন্টকে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসককে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আপনার নকশা বা ক্ষতিয়ানে ভুল আছে আপনি জানতে পারলেন তিরিশ দিন পার হয়ে গেল সরকার যে আপনার মোজাটা গেজেট করে দিল তখন আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে বিস্তারিত লিখে বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে এসিলেন্ট বরাবর আবেদন করবেন যদি এসিলেন নকশাটি সমস্ত কিছু দেখে যদি উনি দেখতে পান যে আসলে ভুল আছে তখন উনি সংশোধনের আদেশ দিবেন ক্ষতিয়ানটা উনি সংশোধন করে নেবেন এবং যে ম্যাপটা আছে ম্যাপটা সংশোধন করার জন্য উনি যে ভূমির জোনাল যে স্যাটেলমেন্ট অফিস আছে সে বরাবর উনি নিজ থেকে দরখাস্ত পাঠাবেন তো যে কোনো কারণবশত যদি এসিলেন যদি সেটি না করেন তাহলে আপনি এডিসি ডেভিনিউ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে পারেন উনি যদি কোনো কারণবশত আপনার সেটি রিজেক্ট করে আপনি জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে পারেন এটি হচ্ছে বন্ধুরা লিগাল ওয়ে এবং বাস্তব ওয়ে তো অনেকেই দেখবেন দালাল শ্রেণীর লোক আছে ওনারা আপনাকে নকশাটা সংশোধন করে দিবে এই বলে বিভিন্ন প্রকার টাকা পয়সা নিয়ে থাকেন এক লক্ষ দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকাও নিয়ে থাকেন এবং আপনারা বিভিন্ন প্রকার কি করেন নোটিশে সিগনেচার করেন তো বন্ধুরা যদি আপনি মনে রাখবেন যদি আপনার যে নতুন যে ম্যাপটি প্রকাশ হয়েছে সেটি নিয়ে যদি খাজনা নেওয়া হচ্ছে তাহলে সেটি সংশোধন করা সে ক্ষতিয়ান বা সেই ম্যাপ সংশোধন করার অধিকার আর যে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর থাকে না সেই হিসাবে স্যাটেলমেন্ট অফিস না আর জোনাল স্যাটেলমেন্টের অফিসের থাকে তখন সেটি থাকে এসিল্যান্ডের তখন সেটি থাকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের তখন সেটি থাকে জেলা প্রশাসকের ইনারা যখন আদেশপত্র দিবেন ইনারা যখন আপনার ভুলটাকে দেখবেন যে না আসলেই ভুল হচ্ছে তখন ওনারাই আদেশ দেবেন এটি সংশোধন করার জন্য এখানে আপনার আর কিছু করার কিন্তু থাকে না তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে একটি নকশা এবং খুতিয়ান কিভাবে সংশোধন করা হয়